新潟県の金属加工で有名な町へはい続いてやってまいりましたのが三条市にあるレジエさんなんですけれどもはいなんかね結構おしゃれな白い風の建物なんですけど、はい、ここもなんかチタンのアクセサリーとかを作れる場所らしくって。ここ三条市やお隣の燕市は江戸時代からものづくりの町として知られキャンプ用品や調理器具など金属加工のメーカーが密集しているんですでふわりあいは結構体験やるんですよはいこれ私得意ですおお絶対になのでちょっと負けじとはいいいアクセサリーを作りましょう頑張ります<笑>手先器用ですかえっと不器用です<笑>えっでもちゃんとさっきね肉焼けてたから器用だよ肉焼きは得意分野なんですけどちょっとアクセサリーはねどうかなっていう大丈夫大丈夫私もいつものパワーを発揮しながらやっていきたいと思いますレッツゴーレッツゴー<笑>さてそもそもチタンとはどんな金属なんでしょうよろしくお願いします全然予備知識がなくどういう感じなのかわからないんですけどそのチタンっていうのが三条で有,有名というか何ですか鋳造っていって、うんうんまあ、型を作ってその中に付けた鋳を流し込んで作る作り方でチタンのアクセサリーを作ってるんですけど鋳造、うん、をしてるでしかもチタンでっていう会社がまあ珍しいのでああ、はい、そうなんですねちなみにこちらではアクセサリー以外にこんなチタン製品を製造していました。まあ、あちの代表が二十数年前に、この仕事始める時に作った、まあ、ドライバーですよね。ゴルフのヘッドの部分。N. G. T. も、ゴルフ部ありますけど。ありますね、はい、すごい知ってくださってる。<笑>あの、ちょっと劇場の方も何回か。ええー、そうなんだよ。聞<笑>かせてもらいました。<笑>ゴルフ用品以外にもメガネのフレームや釣り道具そしてチタンの特性を生かしたこんなものも医療器具ですねお医者さんが使う器具とかですねこうやったりしますねそれから今度馬のはみっていう馬がこう加えてでここから手綱が部分なんですけど馬もやっぱり生き物なんで金属はアレルギーがあるらしいんですよ直接これ加えるものですからでなおかつこう軽くて錆びにくいからまあ安全で、うん、馬の負担にもならないっていう部分で,で実際これ中央競馬の方で使ってもらって1年ぐらいで検証してもらって、まあ、安全性をしていただいてっていうのがあります、えー、そして現在は主にアクセサリーを製造しています全部チタンでできてる全部チタンですえーすごい可愛いねよかったら手に取ってみてくださいすごく軽いのではい、はい、確かに軽い、まあ、リグとかはめても本当にはめてる気がしないっていうかはめてるの忘れちゃうくらい軽いちょっと待ってこれめっちゃ軽いこのなんかクロスとかって結構重いイメージだけどめっちゃ軽いつけてるの忘れちゃいますいや忘れますねシルバーの何分の1ぐらいなんですか4分の1ですよえ全然その辺もすごい軽いですか全然、えーすごい<笑>えー、なんかびっくりする手が<笑>感覚がなんかそう視覚と,とギャップがすごいすごい全然違うえ今回作らせていただくのはどういうタイプですかこういうチェーンの歯切れってあるんですよどうしても作っていく段階で余ったやつとかそれを使ってブレスるとこういう感じですよねそうですねあの陽極酸化っていってあの、まあ、簡単に言うとチタンの電気を流してあげると色がつくんですよね。青いってみますね。三条市でチタンのブレスレット作りにチャレンジこの歯切れの中からちょうどいい長さちょうどいい感じのものを見つけていただいて、うん、好きな組み合わせで世界に一つのオリジナルのブレスレットを作っていただければ
えこれって大体普通の1周分だとどれぐらいの長さが必要なんですかそうですね例えば腕の合いここですねちょうど自分のつけたいところが例えば1 5センチの方ですとそれに1センチから2センチプラスするとちょうどよく、うん、14プラス1 2センチぐらいですねプラス1 2センチぐらいですおすすめですね最後にはこの金具がついてさらにプラス1センチぐらいになるので、うん、そこを見越して長さ決めていただくといいと思いますえー<笑>じゃあチェーンはお決まりになりましたえわかんないわかんないそんなことがね<笑>えみーはどう私はでもこの長いやつ2周にしてみようかなうんそれめっちゃいいと思うなんか華奢で可愛いと思った、ね、ちょっとなんかチェーンの形が違うやつでおしゃれ2周してみようかなとはいかしこまりました頑張ろうな<笑>頑張ります<笑>あとは2つのペンチを使ってチェーン同士をつなぐ小さな金具をリング状に曲げていくのですがね逃げる逃げる生きてるこいつ<笑>はい切れていい<笑>切れていい<笑>一緒に入れていただきます。今殺意しか湧いてないもん。<笑><笑>よかったな、命助かって。<笑>できました、私多分。痛い,痛いああ、ついた。<笑>ちょっとね、だぼいけど。もしまた長いのだったら、あの再度カットしていただいたりとかも大丈夫です。あ、もう大丈夫です、これで。全然大丈夫です。カットするともう一度もう一度。はい、大丈夫です。はい。行けました。はい、ありがとうございます。えこれでも色変えれるんですよねその色つけれますよつけたいつけたい色つけたい、はい、色付けはどれぐらい時間かかるんですか一瞬です一瞬勝負は一瞬浪曲三角って特殊な領域の中に電気を通してあげると水の電気分解を受けるんですよその酸素イオンが下の方にくっついて、まあ、酸化被膜っていう被膜を形成するんですね電圧によってその膜の厚さが変わるんですけどそれがまあ光に反射した角度で色の見え方が違うというやり方。一番すごいやつってあるんですか。ここの色付けのなんか種類とか。ああ、そうするとすごい壁ですね。<笑>あ、これ気になってました。めっちゃ青い壁。同じようなやり方で。ええー、そうなんだ。綺麗な色。色ピンクがいい。ピンクだと百五度あたりなので。なんか実験みたい。ちょっとしたの実験みたいな感じ。じピンク取っていいってみますか。うん。もうぶつけ本番ですかねちょっと預かっていいですか<笑>はいどうぞ、はい、このチタンのブレスレット本当に一瞬でピンク色に変わるのじゃあスイッチオンしますねはい、はい、オンでもうちょっとしたら変わりますねはいすごいすごい、うん、いい感じですねちょっと紫っぽい,、ね、っぽい紫っぽい、うん、やっぱりちょっとこういうふうにちょっとグラデーションなんですよあグラデーションだ、うん、違う,どうなんか太さによって違うそうそうやっぱ電力の流れ方が気にしないえー、すごいでも綺麗ですよめっちゃすごいえこれもう一回やったらどうなりますか多分黄色っぽくなる赤,赤系の色がつくと思いますやってみたいすいません<笑><笑>もう一回変わるの見たいじゃあ行きますね。はい。ええー、なにどうなるの？<笑>もはや実験。あ、でも割と青っぽくなる、うん。ちょっと緑っぽいのも出てきました、ね。あ、本当だ。うん、エメグリっぽい。ええー、すごい。すごい。クジャクみたいな<笑>、うん。結構綺麗じゃないですか。えー、うん、綺麗。ちょっと金具のとこも。いろんな色混じってるし、うん、すごーい,すごーい見えようによってはピンクにも見える何色いきますかえー、どうしよう黄色っぽいのにしてみようかじゃあさ私より若干電圧低めってことですかうんそうですねおーえー、70ぐらいでいってみますかねはいじゃあ参りますどうなるの最善待機<笑>
えでも黄色ですよ虹色みたいすごい,<笑>すごいうんあそうですねあ一発で<笑>一発で出ますねすごいすごい,すごい<笑>黄色からだんだんピンクになってってねえー、面白い、えー、じゃあできましたキラキラやねすごいまあ言ってみればちょっと一期一会みたいな運みたいなまあそうだよね世界に一個しかないよできるか、うんうんうん、めっちゃいいですねすごいもう一回見たいこれ<笑>めっちゃ楽しいちょっと青いってみますねはいあ,あ,あすごいえー、すごい青だすっごい綺麗な色めっちゃ綺麗楽しい<笑><笑>ぜひ皆さんも作ってみてください。<笑>うんじゃあ次。